আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার এর প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস নিয়ে আলোচনা করব অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস এর উপর আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার 7 তার মানে এর আগে আমরা আরো 6টি ক্লাস নিয়েছিলাম তো যে 6টি ক্লাস নিয়েছিলাম সেই 6টি ক্লাসের লিংক অবশ্যই ডেসক্রিপশন লিংকে দেওয়া থাকবে তোমরা চাইলে সেই 6টি ক্লাস তো দেখে ফেলতে পারো কারণ এগুলো দেখলে তোমাদের কাছে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা করা তোমাদের জন্য খুব সহজ হবে কারণ আমরা এখানে শুরু থেকেই যে বেসিক আলোচনা করেছিলাম অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি কি কিভাবে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দিতে হয় সেই নিয়মগুলো যদি দেখে এই ক্লাসগুলো দেখো আশা করি তোমরা উপকৃত হতে পারবা প্রত্যেকটা ক্লাসে আমাদের এক্সাম্পল এবং রুলস এবং এক্সাম্পল দেওয়া আছে তো আজকে আমরা যে ম্যাথগুলো সলিউশন করব সেগুলো হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল দুই সাল চোদ্দ সাল ষোলো সাল তিনটা ম্যাথ আমি সলিউশন করে দেখাবো এই ম্যাথগুলো সলিউশন করলে আশা করি তোমার সামনে যে তোমাদের পরীক্ষা আছে সেই পরীক্ষায় তোমাদের অ্যান্সার করা খুব সহজ হবে তোমরা যারা নতুন আমার এই ক্লাসটি দেখতেস এর আগে ক্লাস দেখো নি বা আমার চ্যানেল সম্পর্কে জানো না তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবা এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের ক্লাসগুলো শেয়ার করবা এবং তোমাদের কেমন লাগলো ক্লাসগুলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের ক্লাসগুলো শুরু করি তো প্রথম ক্লাসে আমাদের ইজি ক্লাস ওয়ানে বলা আছে জার্নালাইজ দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি নিডেড থার্টিন জুন টু আমাদের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি তৈরি করতে হবে তিরিশে জুন দুই হাজার দশ তারিখ সালে তিরিশে জুন তারিখে দ্য ইন্ড অফ দ্য কারেন্ট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড এই মানে চলতি সময়ের শেষে ফলোইং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেজেস এফেক্টিং কনকট কনস্ট্রাকশন কনকট কনস্ট্রাকশনে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল কেসেসগুলো আছে সেগুলো জার্নালাইজ মূলত আমরা করব তো ইন্ডিভিজুয়াল কেস বলতে এখানে আমাদের চারটা লাইন ইয়া দেওয়া আছে এন্ট্রি দেওয়া আছে চারটা এন্ট্রি আসলে আলাদা আলাদা করে আমাদের মূল্যায়ন করে অঙ্ক করতে হবে তো প্রথম যে এন্ট্রি সেটা হচ্ছে কনকট পেজ ইটস এমপ্লয়ি ইজ থার্সডে কনকট তার এমপ্লয়িকে থার্সডেতে বৃহস্পতিবারে পেমেন্ট করে দ্য অ্যামাউন্ট অফ স্যালারিজ ইজ টাকা টু ফর ফাইভ ডে ওয়ার্ক উইক অর্থাৎ পাঁচ দিনের এক সপ্তাহে তারা মজুরি দেয় হচ্ছে স্যালারি দেয় হচ্ছে দুই হাজার একশো টাকা ফ্রম সানডে টু থার্সডে অর্থাৎ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত যে পাঁচ দিন কাজ করে এই পাঁচ দিনের জন্য দুই হাজার একশো টাকা স্যালারি দেয় তার মানে শনিবার এবং শুক্রবার এই দুই দিন কাজ করে না অ্যান্ড দ্য ডেলি স্যালারি অ্যামাউন্ট আর ইকুয়াল প্রত্যেক দিন স্যালারি সেম থাকে দ্য লাস্ট উইক অফ দ্য ইয়ার ইন্ডেট থার্টিন জুন টু থাউজেন্ড টেন হুইস এবং এই সপ্তাহের শেষের দিন হচ্ছে বুধবার তার মানে এখানে আমাদের স্যালারিসের কিছু কথা বলা হয়েছে তো এই টাইপের ম্যাথ যখন তোমরা দেখবা যে ডে হিসাব করে স্যালারিস দেওয়া হচ্ছে তখন বুঝতে হবে এখানে স্যালারিসের বকেয়ার জাবেদা আছে তো আমরা প্রথমে বকেয়ার জাবেদারে দিয়ে নিব স্যালারিস এক্সপেন্স টু স্যালারিস পেয়েবল তো এখন আসলে কিভাবে এই ষোলোশো আশি টাকা আসলো সেটার ক্যালকুলেশনটা আমাদের শিখতে হবে তো তার আগে দেখে নেই আমরা একটা সপ্তাহের ক্যালেন্ডার দেখে নেই এখানে আমাদের বলা হয়েছে সানডে মানডে টুইসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে স্যাটারডে যেহেতু তাদের কাজটা শুরু হয় রবিবারে তাই আমি রবিবারটাকে আগে রাখলাম তারপর রবিবার থেকে শুরু করে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পাঁচ দিন কাজ করে শুক্রবার শনিবার কাজ অফ থাকে তো এখন আমাদের প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা স্যালারি দিয়ে দিই মানে এক সপ্তাহের স্যালারি এক সপ্তাহে আমরা দিয়ে দিই এখন খেয়াল করতে হবে যে আমাদের এই মাসটা জুন মাসটা শেষ হয়ে যাচ্ছে কি বারে বুধবারে তো যেহেতু জুন মাসটা বুধবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই আমাদের দেখতে হবে যে এই যে জুন মাস শেষ হয়ে গেল সেই জুন মাসে কত দিনের স্যালারি বকে আছে তো দেখো আমাদের এই জুন মাসের লাস্ট সপ্তাহে তারা রবিবার কাজ করছে সোমবার কাজ করছে মঙ্গলবার কাজ করছে বুধবারও কাজ করছে বুধবারে কাজ করার পরে তারা বৃহস্পতিবার কাজ করবে এমন সময় আমাদের বুধবারেই কিন্তু মাসটা শেষ হয়ে গেল তার মানে তাদের এই যে চার দিনের বেতন জুন মাসের যে চার দিন পড়ল এই লাস্ট সপ্তাহের যে চার দিন জুন মাসে পড়ছে ওই চার দিন কাজ করছে জুন মাসে কিন্তু স্যালারিটা পাবে কোথায় স্যালারিটা পাবে বৃহস্পতিবারেই মানে জুলাই মাসের এক তারিখে পাবে তার মানে জুন মাসে এই চার দিনের বেতন বকেয়া রয়ে গেছে তাই আমরা এই চার দিনের বেতনের অ্যাডজাস্টিংটা করব একুশশো টাকাকে পাঁচ দিয়ে বা চার দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে আমরা এই বকেয়া স্যালারিটা বের করতে পারবো অর্থাৎ শেষের সপ্তাহে যে চার দিন কাজ হয়েছে জুন মাসে সেই চার দিনের বেতনটা আমরা জুলাই মাসে দেওয়ার কারণে জুন মাসে বকেয়া রয়ে গেছে জুন মাস শেষ কিন্তু স্যালারিটা দেওয়া হয়নি তাই জুন মাসে এই চার দিনের স্যালারিকে বকেয়া দেখাতে হবে তো আমরা চাবাদা দিব স্যালারিস এক্সপেন্স টু স্যালারিস পে দুই নম্বরে বলা হয়েছে কনকট হ্যাজ ল্যান্ড সাম মানি কনকট কিছু টাকা ধার দিয়েছে বা বিনিয়োগ করেছে ডিউরিং দ্য কারেন্ট ইয়ার এই বছর দ
তো যেহেতু আমাদের এই মাসটা শেষ হয়ে গেল বছরটা শেষ হয়ে গেল তখন আমাদের সাতশো পঞ্চাশ টাকা ইন্টারেস্ট বাবদ বকে আছে তার মানে আয়ের বকেয়া তো আয়ের বকের জন্য আমাদের জাবাদা দিতে হয় রিসিউবল ডেবিট রেভিনিউ ক্রেডিট তাই আমরা জাবাদা দিব ইন্টারেস্ট রিসিউবল ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট সাতশো পঞ্চাশ টাকা টাকা যা আছে বকের ক্ষেত্রে যে টাকাটা উল্লেখ থাকে সেই টাকাটা লিখে দিলেই আমাদের জার্নালটা হয়ে যাবে তো আরেকটা কথা আমাদের পরীক্ষায় অবশ্যই এইসব অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির সাথে আমরা এক্সপ্লেনেশনটার সাথে দিব আমি সহজে বোঝানোর জন্য বা আমার স্লাইডগুলো তৈরি করার জন্য এক্সপ্লেনেশন দিলাম না যেহেতু খুব দ্রুত আমার ক্লাসগুলো তৈরি করতে হচ্ছে তোমরা অবশ্যই এক্সপ্লেনেশন দিয়ে নিবা অর্থাৎ চাবাদারা কিসের উপর ভিত্তি করে দিচ্ছ সেটা লিখে দিলে হয়ে যাবে তিন নম্বর দ্য বিগিনিং ব্যালেন্স অফ সাপ্লাইস ওয়াজ টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এটি ডিউরিং দ্য ইয়ার দ্য এনটিটি পার্সেস অফ সাপ্লাইস কস্টিং and 13 june 2010 the inventory of supplies is hand 2150 ortat amader beginning balance of supplies supplies er parambik mojud chilo 2680 taka ei bochor aro purchase kora hoychilo 6180 taka supplies ebong bochor sheshe amader hate ache 2150 taka supplies to ei rokom jokhon kono supplies ba monehari ei sob jatiyo kono item er parambik balance পার্সেস অর্থাৎ ক্রয় এবং সমাপনী ব্যালেন্স দেওয়া থাকবে তখন বুঝতে হবে এই আইটেমটা আমরা কতটুকু ইউজ করেছি বা খরচ করেছি তার জাবাদা দিতে হবে তো আমরা জাবাদা দিব এখানে সাপ্লাইস এক্সপেন্সের সাপ্লাইস এক্সপেন্স ডেবিট সাপ্লাইস ক্রেডিট ছয় টাকা এই ছয় টাকা কিভাবে আসবে আমাদের যে বিগিনিং ব্যালেন্স ছিল ওপেনিং ব্যালেন্স ছাব্বিশশো আশি টাকা এই ছাব্বিশশো আশি টাকা আমরা যোগ করব ছাব্বিশশো আশি টাকা এখানে লিখবো ছাব্বিশশো আশি টাকার সাথে আমরা পার্সেসটা যোগ করবো পার্সেসটা ছিল আমাদের ছয় হাজার একশো আশি টাকা আছে ছয় হাজার একশো আশি টাকা যোগ করে এখান থেকে ক্লোজিং যেটা আছে একুশশো পঞ্চাশ টাকা সেই একুশশো পঞ্চাশ টাকা আমরা বাদ দিলেই আমরা সাপ্লাইস ইউজটা পেয়ে যাব তার মানে প্রারম্ভিক মজুদের সাথে আমরা পার্সেসটা যোগ করব ক্লোজিংটা বাদ দিব তাহলে আমরা ইউজটা পেয়ে যাব সেই ইউজ দিয়ে আমরা যাবতা দিব সাপ্লাইস এক্সপেন্স ডেবিট সাপ্লাইস ক্রেডিট পাঁচ নম্বরে বলছে সরি চার নম্বরে কনকট ইজ সার্ভিসিং দ্য এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ইন এ লার্জ বিল্ডিং কনকট এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম সার্ভিস করে ইন এ লাস্ট বিল্ডিং একটা লাস্ট বিল্ডিং এর দ্য ওনার অফ বিল্ডিং পেড কনকট বারো হাজার নয়শো টাকা এই বিল্ডিং এর মালিক বারো হাজার নয়শো টাকা দিয়ে দিয়েছে কনকটকে এজ এ এনুয়াল সার্ভিস ফি এক বছরের সার্ভিস ফি বারো হাজার নয়শো টাকা একেবারে দিয়ে দিছে কনকট রেকর্ডেড দিস অ্যামাউন্ট এজ আন আন সার্ভিস রেভিনিউ কনকট এই অ্যামাউন্টটাকে আন আন সার্ভিস রেভিনিউ নামে ট্রিট করেছে বা লিখেছে কনকট এস্টিমেট দ্যাট দ্য আন ওয়ান কোয়ার্টার অফ দ্য টোটাল ফি ডিউরিং দ্য কারেন্ট ইয়ার এই চলতি বছরে তাদের চার ভাগের এক ভাগ ফি আয় হয়ে গেছে তার মানে বারো হাজার নয়শো টাকা এক বছরের জন্য পাওয়া গেছিল যেটাকে কনকট আন আন রেভিনিউ হিসেবে দেখাইছে তার মানে এখন যেহেতু চার ভাগের এক ভাগ আয় হয়েছে তাই চার ভাগে এক ভাগ আয়ের জাবাদা দিতে হবে সেই আয়ের জাবাদাটা হচ্ছে আন আন সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট আন আন রেভিনিউ যখন আন হয় তখন জাবাদা হয় আনার সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট তো কত টাকা হবে বারো হাজার নয়শো টাকা ছিল এক বছরের জন্য কিন্তু আমরা তো সেবা দিয়েছি বা আয় করেছি চার ভাগের এক ভাগ তাই চার ভাগের এক ভাগ টাকা এখানে বসাতে হবে তো আশা করি তোমরা এই ম্যাথটা বুঝতে পারছো তখন আমরা চলে যাব পরের ম্যাথে তো চলো আমরা আমাদের পরের ক্লাসে চলে যাই আমাদের পরের ক্লাসে বলা আছে ইজি ক্লাস টুতে অ্যাকাউন্টিং ইয়ার অফ নাবানা কোম্পানি ইন্স থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর ইচ ইয়ার প্রত্যেক বছর একত্রিশে ডিসেম্বর হিসাব ক্লোজ হয় ফলোইং অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ আর নেসারি প্রিপারেশন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার ইন্ডে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোরটিন দুই হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করার জন্য এর নিচের নেসারি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিগুলোর প্রয়োজন তো আমাদের নিচের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিগুলো আমরা করব সাতটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দেওয়া আছে তো এখান থেকে আমরা সাতটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি সলভ করব যে ম্যাটটা আমরা এখন দেখতেছি সেই ম্যাটটা বিবিএ ফার্স্ট ইয়ারে দুই হাজার চোদ্দো সালে এসেছিল তো এখানে প্রথমে বলা আছে মার্সেন্ডাইজ ওর্থ টাকা টু থাউজেন্ড হ্যাজ বিন ডিস্ট্রিবিউট টু দ্য কাস্টমার এজ এ স্যাম্পল ফ্রি অফ কস্ট আমরা পণ্য বিতরণ করেছি মার্চেন্ডাইজ ওর টাকা টু থাউজেন্ড দুই হাজার টাকা মূল্যমানের মার্চেন্ডাইজ পণ্য দ্রব্য হ্যাজ বিন ডিস্ট্রিবিউট বিতরণ করা হয়েছিল টু দ্য কাস্টমার কাস্টমারের মধ্যে এজ এ স্যাম্পল স্যাম্পল হিসাবে ফ্রি অফ কস্ট বিনামূল্যে তার মানে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ তো তোমরা সবাই জানো বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করলে আমরা জানি বিজ্ঞাপন ডেবিট ক্রয় ক্রেডিট এটা সবাই জানো ইন্টারে মুখস্থ করে ফেলছিল তো এখানে সহজে শুধু ইন্টার লিখে দিবা অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট আর পার্সেস ক্রেডিট দুই
has not yet been received jeta ekhono paoa jayni tar mane paoa jayni bujhe jokhon bolche tar bujhte hobe ei commission ta amader jonno ai ai amra pai tai na ar bey hocche dite hoy to jeta paoa jayni tar mane bujhte hobe ei commission ta amader jonno ai to ai er bokeya hole jabe da hoy ki receivable debit revenue credit tar mane ekhane amra likhbo commission receivable debit commission revenue credit 2500 taka ja ache amra tai bosha dibo tin number wala hocche merchandise over taka 2000 2000 টাকা মূল্যমানের পণ্যদ্রব্য উইথড্র বাই দা প্রোপাইটর মালিক উইথড্র করছে উত্তোলন করছে ফর হিজ পার্সোনাল ইউজ তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তো মালিক যদি পণ্য উত্তোলন করে আমরা যখন পণ্য উত্তোলন করলেই মার্চেন্ডাইজ বা পার্সেলস কে ক্রেডিট করে দিতে হয় যেহেতু মালিক উত্তোলন করছে তো এখানে আমরা ড্রয়িংস কে ডেবিট করব তো এখানে আমরা জার্নাল দিব ড্রয়িংস ডেবিট পার্সেলস ক্রেডিট অর্থাৎ উত্তোলন ডেবিট ক্রয় ক্রেডিট যেহেতু মালিক পণ্য নিয়ে গেছে তাই উত্তোলন ডেবিট হবে আর ক্রয় ক্রেডিট হবে এরপর আমরা দেখি চার নাম্বার চার নাম্বার বলা হয়েছে সেলস ম্যানেজার স্যালারি আউটস্ট্যান্ডিং সেভেন থাউজেন্ড সেলস ম্যানেজারের স্যালারি আছে আট সাত হাজার টাকা বকেয়া তো বকেয়া সেলস ম্যানেজারের স্যালারির জন্য আমরা যাবতা দিব স্যালারিস এক্সপেন্স টু স্যালারিস পেয়েবল স্যালারিস এক্সপেন্স ডেবিট স্যালারিস পেয়েবল ক্রেডিট সাত হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের যে স্যালারিসটা বকেয়া আছে সাত হাজার টাকা সেই সাত হাজার টাকার জন্য আমরা যাবতা দিব বকেয়ার পাঁচ নাম্বার আমাদের বলা হয়েছে মার্চেন্ডাইজ ডেস্ট্রয়েড বাই ফায়ার আগুনে বিনষ্ট পণ্য সাত হাজার টাকা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এডমিটেড ক্লাম ক্লেম টু দ্য এক্সটেন্ট অফ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যেখানে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা ক্লেম দিবে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তার মানে সাত হাজার টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে গেছে এর মধ্যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দিবে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তার মানে বাকি এক হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের ক্ষতি হয়েছে তার মানে এখানে এই যে ইন্স্যুরেন্স মার্চেন্টারি যখন ডিস্টার্ব বা ফায়ার বা ফ্লড তখন তোমরা যে কাজটা করবা সেটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লস ডেবিট আমাদের জন্য অস্বাভাবিক ক্ষতি হয়েছে পনেরোশো টাকা আর ইন্স্যুরেন্স ক্লেম যেটা দিবে সেটা ডেবিট করবা পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আর পার্সেস ক্রেডিট করে দিবে সাত হাজার টাকা তো পুরো টাকাটা দিয়ে পার্সেস ক্রেডিট করতে হবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যে টাকাটা দিবে আর বাকিটা অ্যাবনর্মাল লস হিসাবে দেখাই দিলেই আমাদের কাজটা হয়ে যাবে যদি এখানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি না দেয় তাহলে পুরোটাই অ্যাবনর্মাল লস দিয়ে দিবা আর যদি পুরোটাই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দিয়ে দেয় তাহলে ইন্স্যুরেন্স ক্লেম টু পার্সেস লিখে দিলে হবে অ্যাবনর্মাল লস আর দেওয়ার দরকার নাই ছয় নম্বর জার্নালটা বলা হয়েছে আমাদের অন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ফোরটিন টাকা সিক্স থাউজেন্ড হ্যাজ বিন পেইড ফর অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফর থ্রি ইয়ার্স তিন বছরের জন্য আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিজ্ঞাপন দিয়েছি জানুয়ারি মাসে ছয় হাজার টাকা তো এখন এই যে জানুয়ারি মাসে আমরা দুই সালে যে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলাম ছয় হাজার টাকা সেটা কি অগ্রিম দেখাইছি না খরচ দেখাইছি ইনিশিয়ালি সেটা কিন্তু বলা নাই তো আমরা যেহেতু তিন বছরের জন্য দিয়েছিলাম আমরা ধরে নিয়েছিলাম যেটা অগ্রিম তাই আমরা এখন অগ্রিমটাকে সমন্বয় করে দিব যেহেতু তিন বছরের জন্য অগ্রিম দিয়েছিলাম এখন আমরা এক বছরটাকে খরচ দেখা দিব তো এক বছরটা খরচ হবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ডিফার্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ক্রেডিট দুই হাজার টাকা কেউ যদি এটাকে মনে করে যে আমরা যখন দিয়েছিলাম তখন খরচ দেখাইছি তাহলে তোমরা ডিফার্টের চার হাজার টাকা যাবতা যদি দিয়ে নোট দিয়ে দাও তাও হবে সমস্যা নেই সাত নম্বরে বলা আছে দ্য অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল ডেট ফাইভ থাউজেন্ড হ্যাজ বিন ক্রেডিট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার আগের বছর থেকে অনাদি দ্বারা সঞ্চিতির ব্যালেন্স আসছে আমাদের পাঁচ হাজার টাকা অ্যান্ড অ্যালাউন্স ফর ডেট টু বি ইনক্রিজ টু সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড নতুন করে আমাদের অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট অনাদি দ্বারা সঞ্চিতি রাখতে হবে সাত হাজার পাঁচশো টাকা ডিউরিং কারেন্ট ইয়ার এ বছর আমাদের ব্যাড ডেপ ছিল চার হাজার টাকা তারপর আমাদের ব্যাড ডেপ ছিল চার হাজার টাকা বিগত বছরের ব্যালেন্স ছিল পাঁচ হাজার টাকা আর চলতি বছর আমাদের অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেপ রাখতে হবে সাত হাজার পাঁচশো টাকা তো ব্যাড ডেপটে আমরা জামাতা দিব ব্যাড ডেপ এক্সপেন্স ডেবিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেপ ক্রেডিট ব্যাড ডেপ এক্সপেন্স ডেবিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেপ ক্রেডিট এখানে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে ব্যাড ডেপ আছে আমাদের চার হাজার টাকা সেই চার হাজার টাকার সাথে আমাদের সাত হাজার পাঁচশো টাকা যোগ করে আর যে প্রারম্ভিক ব্যালেন্স পাঁচ হাজার আছে সেটা আমাদের বিয়োগ করে দিতে হবে তার মানে চার হাজার যোগ সাত হাজার পাঁচশো বিয়োগ পাঁচ হাজার টাকা তোমরা যেটা ইন্টারে শিখছো অনাদি দানা যোগ নতুন সঞ্চিতি বা পুরাতন সঞ্চিতি সেই ফর্মেটেই ব্যাড ডেপ এক্সপেন্সটা বের করে নিতে পারবা তো আশা করি বুঝতে পারছো এরপর আমরা দেখবো তিন নাম্বার ক্লাস তিন নাম্বার ক্লাসটি মূলত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে দিয়ে ষোলো সালে আসছিল তো এই ক্লাসে বলা হয়েছে ফার্স্ট দ্য স্টার্ড জাস্টিং এন্ট্রিজ ইন দ্য বুকস অব দ্য কোভিড কোম্পানি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড
ইনডিগিনমেন্টের ডেবিট পার্সেস ক্রেডিট তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ সমাপন মজুত পণ্য ডেবিট ক্রয় ক্রেডিট তিরিশ হাজার টাকা যদি ইনডিগিনমেন্টের মূল্যায়ন করতে পারে তখন এই জামাতাটা তোমরা দিয়ে দিবা তারপর বলা আছে দুই নম্বরে দুই নম্বর বলা আছে দ্য ডেপ্রিসিয়েশন অন ইকুইপমেন্ট ওয়ান থাউজেন্ড তো ডেপ্রিসিয়েশনের জামাতা তোমরা সবাই জানো যে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপ্রেস ডেবিট একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ড্যাশ ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট করলে হয়ে যাবে তিন নম্বর আছে ইন্টারেস্ট অন নোটস পেয়েবল আমরা জানি ইন্টারেস্টের বকেয়া যাবে দেওয়া হয় ইন্টারেস্ট এক্সপ্রেস টু ইন্টারেস্ট পেয়েবল যেহেতু নোটস পেয়েবলের উপর বকেয়া দুই হাজার টাকা তো আমাদের এটা খরচের বকেয়া তো ইন্টারেস্ট এক্সপ্রেস ডেবিট ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট যাবে দাও চার নম্বরে বলা হয়েছে ওয়েজেস পেড ফর মেশিন ইনস্টলেশন অর্থাৎ মেশিন সংস্থাপন ব্যয় পাঁচ হাজার টাকা ওয়েয়ার ইনক্লুডেড ইন ওয়েজেস ওয়েজেসের সাথে অন্তর্ভুক্ত আছে তো মেশিন সংস্থাপন ব্যয় তো মেশিনের সাথে যুক্ত থাকবে এটা ওয়েজেসের সাথে কেন ইনক্লুড হবে তাই আমরা এটা কি করব মেশিন ডেবিট করে ওয়েজেসকে ক্রেডিট করে দেব তো এরকম যদি ওয়েজেসের মধ্যে মেশিন সংস্থাপন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে মেশিনারি ডেবিট ওয়েজেস ক্রেডিট জার্নাল করতে হবে এরপর আমাদের বলা আছে মার্চেন্ডাইজ ডেস্ট্রয়েড বাই ফায়ার ফোর তো যেহেতু এখানে মার্চেন্ডাইজ ডেস্ট্রয়েড বাই ফায়ার ফোর থাউজেন্ড কোনো বিমা কোম্পানি দেয়নি তাই পুরোটাই আমাদের জন্য ক্ষতি হিসাবে সাব্যস্ত হবে তো আমরা জার্নাল দিব অ্যাবনর্মাল লস ডেবিট পার্সেস ক্রেডিট যেহেতু বিমা কোম্পানি দিলে এখানে বিমা কোম্পানির অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকু আমাদের জন্য অ্যাবনর্মাল লস হতো যেহেতু এখানে বিমা কোম্পানির কোনো কথা বলেনি তাই পুরো টাকাটাই আমাদের জন্য অ্যাবনর্মাল লস তারপর আমাদের ছয় নম্বরে বলছে সেলস উইদাউট প্রফিট পাঁচ হাজার টাকা যদি প্রফিট ব্যতীত সেলস করা হয় তখন আমাদের যাবে দেওয়া হবে সেলস ডেবিট পার্সেস ক্রেডিট কারণ প্রফিট ব্যতীত আমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবো যে আমরা সেলস করি প্রফিটের জন্য তো যেহেতু প্রফিট করতে পারিনি তো এটা আসলে সেলস না আর আমরা পণ্য ক্রয় করি সেল করার জন্য যেহেতু সেলসের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে তো এটা সেলসই থেকে যখন বাদ দিয়ে দিতে হবে তখন এটা আমরা পার্সেস থেকেও বাদ দিতে হবে তাই সেলস ডেবিট পার্সেস ক্রেডিট করে দিতে হবে কারণ হচ্ছে যদি এই প্রফিট ব্যতীত সেলসটা যদি সেলস এবং পার্সেসের মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের গ্রস প্রফিট যে রেটটা বা নেট প্রফিট যে রেটটা বের হবে সেই রেটটার মধ্যে ভুল হবে তাই আমরা প্রফিট ব্যতীত যেই সেলস এবং আসে সেটাকে পার্সেস এবং সেলস থেকে বাদ দিয়ে আমাদের ওমিট করে দিব ব্যবসা থেকে তো এইরকম এন্ট্রি যখন তোমরা পাবা সেলস উইদাউট প্রফিট তখন যাবে তা দিবা সেলস ডেবিট পার্সেস ক্রেডিট তারপর সাত নম্বরে বলছে আমাদের আন আন কমিশন রেভিনিউ সিক্স থাউজেন্ড হ্যাজ বিন আন একটু আগে আমি বলছিলাম কোনো আন আন যদি আন হয়ে যায় তাহলে ওই আন আনটা ডেবিট করে আন আন কমিশন ডেবিট আর কমিশন রেভিনিউ ক্রেডিট যেটুকু আন হবে ওই অংশটুকু চাপাতা দিয়ে দিবা তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তো সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য